அனைவருக்கும் வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிறிய தொழில்நுட்ப கோளாறால இந்த நேரலை வந்து ஒரு மணி நேரம் தாமதிச்சிடுது இந்த நிகழ்ச்சியானது ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளை மூலியமா முடிவு பண்ண பண்ணிருக்கு இந்த ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையானது ரிலையன்ஸ் குழுமத்தின் ஒரு அங்கம் ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளை நகர்ப்புற சீரமைப்பு கிராமப்புற மேம்பாடு சுகாதாரம் கல்வி கலை மற்றும் கலாச்சாரம் மற்றும் பேரிடர் காலங்களில் நிவாரணம் செய்தல் ஆகிய பெரும் பெருமைகளின் கீழ் பயணம் இவங்க நிறைய ப பணிகள் செய்துட்டு வராங்க இதுல கிராமப்புற மேம்பாடு எனும் திட்டத்தின் கீழ் தகவல் சேவை பிரிவு ஆரம்பித்து அதன் மூலம் விவசாயிகள் கால்நடை வளர்ப்பவர்கள் மீனவர்கள் அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தி வருவதிலே இவங்க முக்கிய பணி ஆற்றாங்க சோ இவங்களோட முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சரியான தகவல் சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்துல கொண்டு சேர்ப்பது தான் இதற்கு பல்வேறு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி தகவல்களை கொண்டு ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையானது அரசு துறைகள் விவசாய கால்நடை மற்றும் விவசாய ஆராய்ச்சி மையங்கள் வேளாண் அறிவியல் மையங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பல நிபுணர்களை வல்லுநர்களை தொழில்நுட்பம் மூலியமா வந்து விவசாயிகள்கிட்ட இணைச்சிட்டு இருக்காங்க சோ இது வந்து ஒரு பாலமா செயல்பட்டு வருகிறது இந்த தகவல் நேரடியாக தொலைபேசி மூலம் உங்க அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒரு நேரலை உரையாடலை வந்து அவங்க ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியில நீங்க பங்கு பெறணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க நீங்க தொடர்பு கொண்ட வேண்டிய தொலைபேசி எண் வந்து ஒன்னு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஒன் நான்கு ஒன்று ஒன்பது எட்டு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து மேல குறிப்பிட்டிருக்கிற எட்டு ஏழு அஞ்சு நாலு அஞ்சு ஆறு மூணு ரெண்டு ஒன்னு பூஜ்ஜியம் இந்த நம்பர்லயும் நீங்க கால் பண்ணலாம் அனைவருக்கும் நான் பேசுறது கேக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய பெயர் கால்நடை மருத்துவர் சா தமிழ்குமரன் சோ இன்னைக்கு வந்து இந்த கோடை கால பராமரிப்பு மற்றும் இந்த பெரிய அம்மை நோய் அப்படின்றத பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம் கோடை கால பராமரிப்பு அப்படின்னா என்னன்னு நமக்கு பல இடங்கள்ல நம்ம கேட்டிருப்போம் இப்ப வந்து காலங்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமா இருக்கக்கூடிய காலங்கள் ரெண்டு தான் ஒண்ணு பனிக்காலம் அதாவது மழைக்காலம் அப்படி இல்லைன்னா கோடை காலம் சோ இந்த கோடை காலங்கள்ல நமக்கு வரக்கூடிய முக்கியமான பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா அது வந்து நோய் பராமரிப்பு தான் ஏன்னா இந்த கோடை காலங்கள்ல தான் வந்து அதிகப்படியான நோய்கள் வந்து பரவுது சோ கோடை காலங்கள்ல நம்ம மாடுகளை எப்படி பராமரிக்கணும் கால்நடைகளை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்றத பத்தி தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் நான் பேசுறது தெளிவா கேக்குது அப்படின்னா நீங்க நேரலையில இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை பார்க்கலாம் சோ கண்டிப்பா இன்னைக்கு வந்து கோடை கால பராமரிப்பு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சோ கோடை காலங்கள்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாடுகளோ இல்ல கால்நடைகளோ வளர்க்கக்கூடிய தட்பவெட்ப சூழ்நிலைகள் அருகாமல இருக்கக்கூடிய வெப்பநிலை ஈரப்பதம் இது எல்லாமே மாற்றம் காணுது சோ இது எல்லாமே மாற்றம் காணுது அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றது தான் நம்ம மாட்டோட பால் உற்பத்தி திறனை நிர்ணயிக்குது இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம கால்நடைகள் வளர்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கால்நடைகளோட உற்பத்தி திறனும் மூன்று விஷயத்த சார்ந்து இருக்கும் ஒண்ணு நாம வளர்க்கக்கூடிய இடம் நம்ம எந்த இடத்துல அந்த கறவை மாடுகளை வளர்க்கறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது நம்ம என்ன மாதிரி தீவனங்கள் அதுக்கு கொடுக்கறோம் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது அதோட வகையரா என்னென்ன விஷயம் சோ இந்த இதுல ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா தட்பவெட்ப சூழ்நிலை சோ மாடு நம்ம எந்த இடத்துல வளர்க்கறோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய பங்கு அளிக்குது இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சார் என் மாட்டோட பால் உற்பத்தி திறன் வந்து நான் எவ்வளவோ தீவனம் கொடுக்குறேன் ஆனா அந்த உற்பத்தி திறன் வந்து வரமாட்டுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாட்டோட பால் உற்பத்தி தீவனத்தை மட்டும் பொறுத்து அமையறது கிடையாது தட்பவெட்ப சூழ்நிலை இப்ப வெப்பம் அதிகமாகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாலே அஹ் இயல்பாவே நம்மளாலே வந்து சாப்பிட முடியாது இதே நிலைமை தான் வந்து கால்நடைகளுக்கும் வருது அப்படி கால்நடைகளுக்கு வரும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கால்நடைகளோட தீவனம் உட்கொள்ளும் திறன் வந்து கம்மியாகுது சோ கால்நடைகளோட தீவனம் உட்கொள்ளுதலோட திறன் கம்மியாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா கால்நடைகள் வந்து தீவனம் உட்கொள்றத கம்மி பண்ணும் கம்மி பண்ணுச்சுன்னா அதோட உற்பத்தி திறன் கர கம்மியாகும் உற்பத்தி திறன் கம்மியாச்சுன்னா பால் கறவையும் கம்மியாகும் இது மட்டும்தான் நடக்குதா சார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இயற்கையாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து ஆக்ட் ஆகும் சோ அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கறவை மாடுகள் அதிகமா வந்து வெப்பத்தோட தாக்கத்தால பாதிக்கப்படுது சோ இந்த வெப்பத்தோட பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு நாம என்னென்ன நடவடிக்கைகள் பண்ணைகள்ல எடுக்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயமா இருக்கு நிறைய பேர் வந்து பண்ணை தொடங்கின பிறகுதான் என்ன மாடு வாங்கணும் இல்ல என்ன மாதிரி 
புல்லு வந்து போடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க நான் சொல்றது வந்து பெரும்பாலானோம் ஆனா நம்ம முதல்லே வந்து இது மாதிரி விஷயங்களை யோசிச்சுட்டோம் அப்படின்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நாம செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பண்ணை எந்த இடத்துல இருக்கு அந்த பண்ணை எப்படிப்பட்ட இடத்துல அமையணும் அந்த கொட்டகை எப்படி அமையணும் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்க்கணும் பண்ணை கட்டணம் அந்த கொட்டகை கட்டுறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து மரங்கள் நட்டு வைக்கணும் இப்ப நிழல் தரும் மரங்களை ஒரு நாலு மரங்கள் பண்ணைய சுத்தி நீங்க நட்டுட்டீங்கனாலே அது மாடுகள் வளர்ந்து பெரிய லெவல்ல வந்து நம்ம பண்ணைய கொண்டு போகும்போது அந்த பண்ணையானது இந்த வெப்பத்தால தாக்கத்தை குறைக்கிற மாதிரி இந்த மரங்கள் இயங்கும் சோ அந்த மரங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மரங்கள் கொடுக்கக்கூடிய நிழல் வந்து கால்நடைகளை வெப்பத்தோட தாக்கத்துல இருந்து கண்டிப்பா வந்து காப்பாத்தும் சோ மரங்கள் நட்டு வைக்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆஹ் ஒரு கால்நடையை வளர்க்கும் போது அதற்கு தேவையான நீர் ஆதாரத்தை கொடுத்து பழகணும் ஏன்னா இப்போ கோடை காலங்கள்ல அதிகப்படியா வந்து கன்று குட்டிகள் தான் பாதிக்கும் நீர் சத்து அப்படின்றது முக்கியமான சத்து ஒரு கன்று குட்டிக்கு வந்து அந்த நீர் சத்து எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கணிக்கிறதுக்கு அதோட தோலை வந்து இழுத்து பார்க்கணும் அப்ப அது மாடா இருந்தாலும் சரி கன்று குட்டியா இருந்தாலும் சரி அதை தோலை இழுத்து பார்க்கும் போது அந்த தோலை இழுத்து நீங்க விடும் போது அது சுருங்குற டைம் தான் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு நீர் சத்து வந்து மாட்டோட உடம்புல இருக்கு அப்படின்றத காட்டும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம இழுத்த உடனே டக்குன்னு உள்ள போயிடுச்சுன்னா அது வந்து நல்ல நீரோட்டமா இருக்கு எல்லா நீர் சத்துக்களும் தேவையான அளவு இருக்கு அப்படின்றது பொருள் ஆனா நம்ம இழுக்கிறது வந்து எடுத்துட்டு நம்ம விடும்போது கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு வந்து நீர் சத்து குறைபாடு இருக்கு அப்படின்றது பொருள் ஒரு நிமிஷம் காலர் யாரோ லைன்ல வராங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் ஒரு மாசம் சரி கண்ணு போட்டு எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க கண்ணு போட ஒரு மாசம் இருக்குது ஆனா உக்காந்து உக்காந்து ஏஞ்சிக்க கஷ்டப்படுது இல்லையா என்ன கருப்பு இல்ல மாடுங்களா சரி சரி நீங்க வந்து அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எப்பயுமே வந்து மாடுகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் வந்து கடைசி அந்த மறுப்பு காலங்கள்ல தான் நம்ம அதிகமா கொடுக்கணும் ஏன்னா மறுப்பு காலங்கள்ல உள்ள கண்ணுக்குட்டியும் வளருது அதே மாதிரி கண்ணுக்குட்டிக்கு தேவையான சத்துக்களும் தேவை மாடுகளுக்கு தேவையான சத்தும் தேவை அது அடுத்து வந்து கன்று ஈன்ன பிறகு பால் கறக்கிறதுக்கான சத்துக்களும் தேவை சோ நீங்க வந்து இப்ப இது மாதிரி காலகட்டங்கள்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உக்காந்து ஏஞ்சிக்க கஷ்டப்படுதுன்னா நீங்க வந்து மருத்துவரை கூப்பிட்டு பாருங்க அப்படி இல்லைன்னா வீட்டிலேயே நீங்க செய்யக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னா தினசரி ஒரு ரெண்டு கைக்குடிய அளவு பிறண்ட கிடைக்கும் வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே வந்து பிறண்ட செடி எங்கேயாவது இருந்ததுன்னா அந்த பிறண்ட செடியை வாங்கி அந்த பிறண்ட செடிய அரைச்சு அது கூட வெள்ளம் கலந்து ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரு சின்ன உருண்டையாக்கி வெள்ளம் ஒரு ரெண்டு கைப்புடி அளவு தான் ரெண்டு கைப்புடி அளவு வெள்ளம் இருந்தா போதும் ரெண்டு கைப்புடி அளவு பிறண்ட அரைச்சது போதும் இது ரெண்டுத்தையுமே கலந்து டெய்லி வந்து உள்ளுக்கு கொடுத்துட்டு வாங்க கொஞ்சம் அதுக்கு தெம்பு கிடைக்கும் அது ரொம்ப முடியல அப்படின்னா நீங்க மருத்துவரை கூப்பிடுங்க ஏன்னா சினமாடு அப்படின்னும் போது நம்ம அது கொஞ்சம் ப்ராப்பரான கேர் எடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம சினமாடுகளை காப்பாற்ற முடியும் சொல்லுங்க சரி இல்ல இப்ப வயது சரி நீங்க அந்த மாடுக்கு வந்து ஏதாவது அரிசி கொடுத்தீங்களா 
அரிசி கஞ்சி இல்ல அரிசி ஏதாவது கொடுத்தீங்களா மாட்டுக்கு இல்ல கழனி தண்ணி கூட எப்பயுமே மாடுகளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி கொடுக்கறத தவிர்த்துருங்க ஏன்னா அரிசி கொடுத்தா வயிறு பீசம் வந்துடும் வயிறு பீசம் வந்ததுன்னா உள்ள கண்டுபிட்டு இருந்தாலும் பின்னர் ரெண்டு பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் இல்லையா உங்க மரு உங்க மருத்துவர் வந்து ஆப்போசோடா போட சொன்னது முதலுதவி தான் அது சரியான விஷயம் தான் தவறு கிடையாதுங்க ஆனா வந்து சில சமயங்கள்ல நீங்க வந்து அரிசி அதிகமா கொடுக்க கூடாது மாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அரிசி கொடுக்கறதையோ கழனி தண்ணி கொடுக்கறதையோ தவிர்க்கிறது நல்லது ஒரு நாளைக்கே அதிகபட்சம் ஒரு கிலோ அளவுக்கு நீங்க தரலாம் சரிங்களா சரி ஏன்னா அந்த மாடுக்கு அந்த அரிசியில என்ன இருந்ததுன்றத பாக்கணும் இல்லையா சில சமயங்கள்ல வந்து பழைய சாதம் பழைய அந்த பரோட்டா அந்த நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதுல சேர்த்து போடுவாங்க எங்க ஊர் சைடு எல்லாம் சோ அது மாதிரி எல்லாம் நம்ம தேவையான அளவு வந்து சத்துக்கள் கொடுக்கணுங்க சோ நீங்க டெய்லி வந்து கொஞ்சம் நாட்டு கம்பு முளை கட்டி அதையும் வந்து தீவனத்தை கூட அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க நாட்டு கம்பு அதுக்கு நீங்க கொட்டாங்குச்சி கட்டி விடுங்க அதோட மூக்கணாங்கயிறு போட்டு விடுவீங்கல்ல அந்த அந்த மூக்கணாங்கயிறு போட்டு விடுற இடத்துல வந்து நீங்க வந்து கொட்டாங்குச்சி ரெண்டு சைட்லயும் கட்டி விடணும் அரை அரை மூலி அரை மூலி கட்டி விட்டீங்கன்னா அது அது கட்டி விடுங்க அப்படி இல்லைன்னா வந்து மோ மூக்கயிறு போட்டு ரெண்டு சைடுமே வந்து கயிறை கட்டி வைக்கணும் ஒரு ஒரு சைடு கட்டாம மாடு திரும்ப முடியாத அளவுக்கு ரெண்டு சைடும் கயிறு போட்டு கட்டி வச்சீங்கன்னா அது பால் அதுவே குடிக்கிறது அது கம்மியாக கம்மியாகிடும் சரிங்க இதை மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பலன் அளிக்கும் ஆனா மருத்துவரையும் கூப்பிடுங்க ஏன்னா அருகில் இருக்கிற மருத்துவர் தான் சில சமயங்கள்ல நல்ல பலன் தர முடியும் சரிங்க நல்லதுங்க நல்லதுங்க ஆஹ் இப்ப இவங்க சொன்ன விஷயம் தான் அதாவது கோடைகால பராமரிப்புல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கோடை காலங்கள்ல வந்து தீவனம் வந்து மாடுகள் வந்து அதிகமா சாப்பிடாது சோ தீவனங்கள் அதிகமா சாப்பிடாத போது நமக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதற்கு தேவையான அளவு நம்ம தீவனங்களை கொடுக்கணும் தேவையான அளவு தீவனம் எப்படி சார் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அதிகமா மாவு சத்து இருக்கக்கூடிய உணவுகளை தவிர்க்கிறது நல்லது முக்கியமா கோடை காலங்கள்ல ஏன்னா இப்ப கால் பண்ணியிருந்த ஒரு நண்பர் கூட சொன்னாரு அவங்க வந்து அவங்க மாடுக்கு வந்து அரிசி அதிகமா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரிசி வந்து கொடுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல இருக்கிற அதிகமான மாவு சத்து அந்த அரிசி கொடுக்கறது மூலியமா உள்ள வந்து அமிலத்தை உண்டாக்கி வயிறு உப்பிசம் வந்து மாடுகள் வந்து அயற்சிக்கு உண்டாகும் சோ நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் சோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து அரிசியை கொடுக்கறத தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம பேசிட்டு இருந்ததுல மரம் வளர்க்கறது மட்டும் இல்லாம நீர் தெளிப்பான்கள் நம்ம வைக்கலாம் சோ நீர் நீர்ல நீர் தெளிப்பான்கள் வைக்கலாம் அப்படின்னும் போது அந்த நீர் தெளிப்பான்களோட அவசியத்தை பத்தி நம்ம ஒரு காலர் வந்திருக்காரு அதை பார்த்துட்டு நம்ம பேசுவோம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க 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 இல்ல உனி பிரச்சனை எப்பயுமே வந்து ஏன்னா இப்ப தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற அனைவருக்குமே இந்த பிரச்சனை தான் ஏன்னா நான் வந்து ஆறு வருஷமா அதிகமா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டு தான் இருக்கு ஒண்ணு வந்து உனி பிரச்சனை இன்னொன்னு வந்து செலவடிக்காத பிரச்சனை இந்த உனி பிரச்சனைக்கு மாடு மேல மட்டும் நம்ம மருந்தடிக்கிறது வந்து எந்த விதத்திலயும் வந்து ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்காதுங்க சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு மேல அந்த மருந்து தெளிக்கிறது இல்லாம அந்த மருத்துவர் கொடுத்த மருந்த வந்து கொட்டகையிலயும் நம்ம தெளிக்கணும் இத வாரத்துல ஒண்ணு விட்டு ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு வாட்டி இல்ல நாலு வாட்டியாவது நம்ம செய்யணும் அப்படி செஞ்சா மட்டும்தான் வந்து அந்த உணிகள் போவோம் ஏன்னா ஒரு உண்ணி வந்து இப்ப ஆயிரம் முட்டை போடுது அப்படின்னா அந்த ஆயிரம் முட்டைக்கும் நாம வந்து இப்ப அந்த பாதுகாப்பு முறைகள் பண்ணணும் இப்ப அந்த ஒரு முட்டை எஸ்கேப் ஆனாலும் அது மறுபடியும் வந்து ரத்தத்தை குடிச்சு மறுபடியும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான முட்டை போடும் சோ நம்ம மாடை வந்து தனியா கட்டிட்டு மாடு மேய்க்க மேய்க்கிற நிலத்துல கூட மத்த மாடு இருந்ததுன்னா அந்த மாட்டையும் நம்ம மாடு கூட சேர விடாம பாத்துக்கணும் சோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம வந்து உண்ணியை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் 
ஸோ மாடை சுத்தப்படுத்துங்க மாட்டு கொட்டகையை சுத்தப்படுத்துங்க மாடை எங்கெல்லாம் மேய்க்க கூட்டு போறீங்களோ அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நீங்க அறிவுறுத்தி அவங்களையும் வந்து அவங்க மாடை சுத்தப்படுத்த சொன்னா மட்டும்தான் இந்த உன்னி பிரச்சனை கம்மியாகும் ஏன்னா இப்போ கோடை காலத்துல உன்னி பிரச்சனை இன்னும் அதிகமாகும் ஏன்னா அதுக்கு ஏற்ற காலம் அப்படின்றதால இப்ப பெருக்கம் வந்து அதிகமா இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயமும் இருக்கு இல்ல நீங்க ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு வாட்டி தடவுறதுன்றத விட மாடுக்கு எவ்வளவு உனி இருக்கு அப்படின்றத பாத்துட்டு ஒரு இப்ப உதாரணத்துக்கு வந்து மாடுக்கு உனி எங்க இருக்குதுன்னு பாக்கணும் சில சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மடி பக்கத்துல இருக்கும் இல்லைனா வந்து கழுத்து கழுத்து ஃபுல்லா ஒட்டிட்டு இருக்கும் இல்ல தொடர் ஃபுல்லா ஒட்டிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த மருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அது மாதிரி இடத்துல வந்து இப்ப நாட்டு வைத்தியமே வந்து எங்க குழுல இருக்கிறவங்க சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா மாட்டோட கோமியத்தை பிடிச்சிட்டு அந்த மாட்டோட கோமியத்தை பிடிச்சி ஒரு வாரம் நீங்க ஊற வச்சு வை ஒரு 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 நாளைக்கு ஊற வச்சா போதும் ஆஹ் அதுல கூட வந்து ஒரு சோத்து கத்தாழை ஒரு சோத்து கத்தாழை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட கொஞ்சோண்டு மஞ்சள் சேர்த்துட்டு இந்த கலவையை எடுத்து நீங்க வந்து அந்த பேன் இருக்கிற இடத்துல தடவி விட்டாலே அந்த பேன் கொட்டிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது அனுபவபூர்வமா ஒரு நாலஞ்சு பேரே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்க அதையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பார்க்கலாம் தும்பச்செடி வந்து இப்ப ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருந்தோம் ஆனா வந்து தும்பச்செடி நீங்க போடுறது போடுறதால என்ன பிரச்சனை வரும்னா அந்த அளவுக்கு தும்பப்பூ உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அது டெய்லியும் கிடைக்குமான்னு தெரியாது இன்னொன்று அதை போட்டு நம்ம தேய்க்கிறதுக்கும் வந்து நம்ம கஷ்டமா இருக்கும் பட் அதை விட இது கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்ன்றது என்னோட அபிப்பிராயம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து நல்லாவே ரிசல்ட் கொடுக்குது மாட்டோட கோமியத்தை எடுத்து வச்சு அது கூட ஒரு நாள் ஒரு நாள் வைக்கணும் நைட் ஃபுல்லா இப்ப இன்னைக்கு பிடிக்கிறீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டு ஃபுல்லா வச்சிருந்து மறுநாள் காலையில மறுநாள் காலையில நீங்க வந்து அது அத கண்டிப்பா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி பயன்படுத்தி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் நல்லது நல்லது சோ கோடை காலங்கள்ல அதிகமா வந்து பரவக்கூடிய நோய் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த உன்னி காய்ச்சல் தான் ஏன்னா இந்த தட்பவெட்ப சூழ்நிலைகள் அதிகமா இருக்கக்கூடிய காலங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த உனி வந்து அதிக அளவுல வந்து பெருகும் உனி மட்டும் கிடையாது வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனைத்து வெளிப்புற ஒட்டுண்ணிகளுமே இது மாதிரி காலகட்டங்கள்ல அதிகமா வளரும் ஆஹ் அதுக்குதான் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ணைய வந்து சுத்த பத்தமா வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு காலர் வராங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஹலோ ஆ பேசுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க கொஞ்சம் சத்தமா பேசுறீங்களா கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க சரிங்க ஆமா அது இப்ப அதை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு நேரலை பண்றோமே பெரியம்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில முதல் முறையா வந்து இந்த நோய் பரவிட்டு வருதுங்க ஆப்பிரிக்க நாட்டுல இருந்த அம்மை வந்து இப்ப முதல் முறையா வந்து இந்தியாவில பரவிட்டு வருது சோ இந்த நோய் வந்து கொரோனா மாதிரி தான் அதுக்கு வந்து மருந்துகள் கிடையாது எந்த மாடுக்கு வருதோ அந்த மாட்டுக்கு வந்து பதினாலு நாள் இருந்துட்டு தான் போகும் அது வந்து சில நேரங்கள்ல உடல் முழுதும் கண்டு கண்டா தெரியும் இல்லைன்னா சில சமயங்கள்ல வந்து அந்த கழுத்து கழுத்து பகுதியில இருந்து தாடை பகுதி வரைக்கும் நீட்டோ வீங்கி இருக்கும் இல்ல வந்து அந்த நீர நீர சுரபிகள் வந்து அது சுரந்துட்டு இருக்கும் இது மாதிரி பல அறிகுறிகள் காட்டும் ஸோ இது வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த காயம் உடஞ்சி சீழா வரும்போது அந்த நோய் அந்த நோய் பரவுறது வந்து அந்த சீழ் மூலியமாகவும் இல்லைன்னா அதோட உமிழ்நீர் மூலியமாகவும் இல்லைன்னா அதோட எச்சில் மூலியமாகவும் தான் ஸோ இதை மட்டும் நாம மிகப்பெரிய தொற்று நோய் ஏன்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முடிவுல வந்து இந்தியாவுக்கு வந்தது ஆஹ் மற்ற மாநிலங்கள்ல பரவந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கு கர்நாடகா ஆல்மோஸ்ட் வந்து தென் தென்னிந்தியா முழுக்க பரவிடுது வட இந்தியாவிலும் பரவிடுது சோ இது வந்து புதிய நோய் அப்படின்றதால அரசாங்கமும் வந்து இதற்கான தடுப்பூசி நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் எடுப்பாங்க 
பட் ஆனா நாம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நாங்க எடுத்த உடனே வந்து மருத்துவர் சிகிச்சையை நீங்க போட்டு செஞ்சுக்கணும் ஒண்ணு ரெண்டாவது சிறு குறிஞ்சான் பொடி அப்படின்னு ஒண்ணு கிடைக்கும் இந்த சிறு குறிஞ்சான் பொடி அப்படின்றது நாட்டு வைத்தியர் கடைகளையும் கிடைக்கும் இல்லைனா அந்த சிறு குறிஞ்சான் இலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தழையே கிடைக்கும் மூலிகை தழை அதை வாங்கி ஒரு முப்பது கிராம் அளவு வெள்ளத்துல குழைச்சி டெய்லி மாட்டுக்கு உள்ளுக்கு கொடுக்கணும் வாய் வழியா காலையில ஒரு முறை மாலையில ஒரு முறை ஒரு ஏழு நாளைக்கு கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்லயே பார்த்து கொடுக்கும் போது கண்டிப்பா நல்ல பலன் கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளை பண்ணையில தனிமையா கட்டி வைக்கணும் ஏன்னா இந்த மாடை தொட்டுட்டு நீங்க வேற எந்த மாட்டுக்கு போனாலும் எல்லா மாடுகளுக்குமே இது பரவறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதே மாதிரி இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பால் குடிக்கிற கன்று குட்டிகள் இருந்ததுன்னா தயவு செய்து அந்த பால் குடிக்கிற கன்று குட்டிகளுக்கு அந்த பாலை குடிக்க வேண்டாம் சோ இதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கனாலே கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரி சொல்லுங்க ஓகே ஓகே அது வந்து ஆமா அது வந்து அடித்தள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அடித்தள்ளுறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சத்து குறைபாடு தாங்க அதாவது நாலமில்லா சுரபிகளோட இம்பேலன்ஸ் ஹார்மோனோட இம்பேலன்ஸாவும் இருக்கலாம் இல்லைன்னா சத்து குறைபாடும் இருந்ததுன்னா இது மாதிரி அடித்தள்ளும் சோ அந்த அடித்தள்ளுறது வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து கர்ப்பப்பையோட வாய் மட்டும் வெளியில வரும் இல்லைன்னா சில சமயங்கள்ல முழு கர்ப்பப்பையுமே வெளியில வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இத வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அதோட மறுப்பு காலங்கள் இருக்கு இல்லையா பால் கறக்காம விடுறீங்கல்ல மாடை அது மாதிரி சமயங்கள்ல நீங்க வந்து அதற்கு தேவையான சமச்சீர் தீவனம் கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த பிரச்சனையை நம்ம கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் சோ சமச்சீர் தீவனம் அப்படின்னும் போது இப்ப நீங்க வந்து பால் கறக்கும் போது என்னென்ன தீவனம் கொடுத்தீங்களோ அதே தீவனத்தை கொடுத்துட்டு வாங்க கூட ஒரு ஒரு கிலோ எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் போது இன்னும் வந்து அந்த மாடுகளுக்கு தேவையான தீவனம் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகுக்கும் மாடு சனியா இருக்கும் போது தான் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கணும் ஏன்னா மாடு வந்து உள்ள ஒரு கண்ணுக்குட்டி வச்சிருக்கு அடுத்து பால் கறக்கணும் அது அதோட சத்துக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்துருக்கணும் மூணு விஷயம் இருக்கு இல்லையா நம்ம எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிறோம் பால் கறக்கிற மாட்டுக்கு மட்டும் தான் தேவனை வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அது மிஷின் இல்லை இல்லையா அதுவும் வந்து இப்ப வீட்டுல ஒரு கர்ப்பிணி பெண் இருக்காங்கன்னா நம்ம அதுக்குமே என்ன பண்றோம் அவங்களுக்குமே வந்து எல்லா தேவையான சத்துக்களையும் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரிதான் மாடுகளும் இல்ல உறுப்பு போடாததும் சரி அடித்தள்ளதும் சரி இது எல்லாத்துக்குமே வந்து சத்து குறைபாடு தாங்க காரணம் நீங்க கொடுக்கற தீவனம் வந்து சரியா கொடுங்க எல்லா கலவையும் இப்ப அடர் தீவனம் கொடுக்குறீங்கன்னா அடர் தீவனத்துல எல்லா கலவையுமே இருக்கணும் அதுல வந்து புண்ணாக்கும் இருக்கணும் பொட்டும் இருக்கணும் உமியும் இருக்கணும் தவிடும் இருக்கணும் இது எல்லாமே கொடுத்தீங்கன்னா தான் அட்லீஸ்ட் அதுக்கு தேவையான அந்த நுண்சத்துக்கள் கிடைக்கும் அது இல்லாம நீங்க தொடர்ந்து வந்து தாதுப்பு கலவையும் கொடுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா நாம கொடுக்கறது எல்லாமே வந்து சத்துள்ள பொருள் நமக்கு தெரியாது இல்லையா நாமளே எல்லா சத்து உள்ள பொருளையும் எடுத்துக்கிட்டு சத்து இல்லாத பொருள்ல மட்டும்தான் மாடுகளுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ அது மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் நம்ம கொடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வராம இருக்கிறத நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கலாம் திருத்திரியா வர்றதுனாலே மடி நோய் தாங்க மடி நோய் தான் திருத்திரியா வரும் நீங்க வந்து பால் கறக்கும் போது திருத்திரியா வருதுன்னா ஏற்கனவே மடி நோய் பாதிப்பு ஏற்பட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் சோ மடி நோய் வராம இருக்கிறதுக்கு நீங்க ஒரே ஒரு யுக்தி பின்பற்றலாம் அது என்னன்னா மாட பால் கறந்த அடுத்த நிமிஷம் உக்கார விடாம பாத்துக்கணும் ஏன்னா பால் கறந்த மாடு உடனடியா உக்காந்ததுன்னா அது மூலியமா தான் கிருமி தொற்று ஏற்படுது இல்ல இந்த பொட்டாசியம் பர்மாக்னேட் கலந்து கலந்து யூஸ் பண்றதுலாம் வந்து பலன் அளிக்கும் பட் ஆனா வந்து சரியான அந்த யுக்திகளை மட்டும் நம்ம கரெக்டான நேரத்துல செய்யணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து மாடு பால் கறந்த அரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு நிறைய அந்த துவாரம் வந்து ரொம்ப நேரம் ஓப்பன் ஆயிருக்கும் சோ அந்த துவாரம் ஓபன் ஆயிருக்கும் போதுதான் உள்ள இருக்கிற கிருமிகள் கீழே இருந்த கிருமிகள் உள்ள இருந்து 
போ ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம தவிர்க்கணும்னா மாடு வந்து பால் கறந்த உடனே கீழே உக்காரத நம்ம தடுக்கணும் தடுத்துட்டாலே பெரும்பாலும் நம்ம வந்து மடிநோய் வராம தடுத்துடலாம் நன்றிங்க இல்ல இல்ல நீங்க வந்து பராமரிப்பு ஒழுங்கா செய்யணும் சார் பராம் இது வந்து இல்ல இல்ல புழு வைக்கிதுனாலே நீங்க வந்து அதுக்கு சரியான பராமரிப்பு பண்ணலன்றது அர்த்தம் அட்லீஸ்ட் என்ன வெறும் வேப்பெண்ணையாவது நீங்க தடை விடணும் வேப்பெண்ணை தடை விட்டீங்கன்னா தான் ஈ முக்காது ஈ முக்கியலனா புழு வைக்காது அந்த சீழ் வர்றது வந்து இயல்பு தான் அது பதினாலு நாள் இருந்துட்டு தான் போகும் ஏன்னா அந்த சீழ் வந்து தொட்டு பக்கத்து இடத்துல பரவினாலே சில சில மாடுகளுக்கும் ஒரு ஒரு பகுதியில் மட்டும் தான் தெரியும் மற்ற எல்லா மாடுகளுக்கும் விதவிதமான பகுதி உடம்பு ஃபுல்லாக இருக்கிறதும் உண்டு உடம்புல கழுத்துல மட்டும் இருக்கிறதும் உண்டு ஸோ அந்த பெரியம்மையே விதவிதமாக வருது அதை பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசணும் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருந்தேன் ஸோ நீங்கள் அந்த நேரலை முழுசாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு அதுக்கான விளக்கம் கிடைக்கும் ஏன்னா நிறைய பேர் லைன்ல வெயிட் பண்ணுறாங்க இதற்கு தடுப்பூசி இருக்கு சார் இந்தியாவிலேயே இதான் முதல் முறை இப்ப வருது அப்படின்னும் போது அரசாங்கம் அதை தான் நான் முதவே உங்களுக்கு தெளிவா சொன்னேன் அரசாங்கம் இப்பதான் இந்த நோயை முதல் முறையா இந்தியாவிலே பாக்குறாங்க ஸோ இதற்கான தடுப்பூசி இனிமேட்டு தான் கொண்டு வருவாங்க ஏன்னா இப்பதான் பரவி பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நோய் வந்து உலகத்துல இருக்கு இந்தியாவுக்கு இப்பதான் வருது சரிங்களா சரி நல்லது 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 ஸோ இப்போ நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் இதுதான் இந்த கோடை காலத்தில் அதிகமாக இப்போ பரவிட்டு வர நோய்களில் முக்கியமான ஒரு நோய் அப்படின்னு நான் சொன்னது வந்து இந்த பெரியம்மை நோய் கூட ஸோ இந்த பெரியம்மை நோய் வந்து நம்ம தடுக்கிறதுக்கான விஷயங்களை நான் இப்போ சொல்லிட்டே வந்தேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துக்கோங்க இதற்கான தடுப்பூசி வந்து கூடிய வரையில் வரும் அரசாங்கத்தில் வந்து இந்த நோய் இப்போ தான் வந்திருக்கு அப்படின்றதால அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகள் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் பரவிட்டு இருக்கிறதால அதற்கான விஷயங்களும் நமக்கு கூடிய வரையில் கிடைக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ சொல்லுங்க ஹலோ ஹலோ கேக்குது சொல்லுங்க சொல்லுங்க இல்ல இப்போ நீங்க வந்து என்னோட பதிவுகள் பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னு தெரியாது எப்பயுமே வந்து தானியங்களை கூழா கொடுக்கறத வந்து தவிர்க்கணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு தானியங்களை குருணை மாதிரி அஹ் கர கரன் அதாவது இப்படி எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நர நரன் இருக்கணும் அது மாதிரி பக்கவத்துல கொடுத்தீங்கன்னா தான் வந்து மாடுகளுக்கு வந்து நல்ல பலன் கிடைக்குமே தவிர அதை கூழாக்கி கொடுக்கறத தவிர்த்துருக்கணும் ஏன்னா எப்பயுமே கூழாக்கி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அது எந்த தானியமா இருந்தாலும் சரி தானியம் இல்லாம இப்ப நிறைய பேர் அதே கூழாக்கி வடிச்சு கொடுக்குறாங்க மாடுகளுக்கு இறைப்பை வந்து நாலு வகையான இறைப்பை இருக்கு நம்மள மாதிரி சிறுகுடல் பெருகுடல் கிடையாது அதுக்கு வந்து வித்தியாசமான அமைப்பு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது எல்லா உணவுகளையும் உண்ட பிறகு திரும்ப எடுத்துட்டு வந்து அசை போட்டு மறுபடியும் மென்னு தான் உள்ள எடுத்துட்டு போய் அது ஜீரணிக்குது ஸோ உள்ள வந்து நிறைய கிருமிகள் இருக்கு ஸோ அந்த கிருமிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு தன்மையை உடைய தீவனங்களை மட்டும் தான் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ கூடாக்கி கொடுக்கும்போது அந்த முழு சத்துக்கள் போய் மாடுகளுக்கு சேராது இதுதான் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை அளவுக்கு நீங்க கேழ்வரக கூழா கொடுக்காம கேழ்வரக அரைச்சிக்கோங்க ரவ மாதிரி ரவ மாதிரி அரைச்சு நர நரன் சைஸ்ல அரைச்சு அதை நீங்க கொடுக்கறது தப்பு கிடையாது ஊற வச்சு தானியங்கள் நான் சொன்னது எல்லா தானியங்களையும் குறிக்கும் நீங்க எல்லா தானியங்களையுமே கொடுக்கலாம் மாடுகளுக்கு ஆனா ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலைக்கு ஒரு கிலோ தான் அதிகபட்ச அளவு சோ நீங்க எல்லா கம்புகளையுமே ஒன்னா எடுத்துட்டு வந்து அரைச்சி வச்சு கூட கொடுக்கலாம் சோ ஒரு ஒரு கிலோ அப்படின்றது அதாவது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ ஒரு வேலைக்கு ஒரு கிலோ நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம் ஆனா எப்பயுமே அதை ஊற வச்சு அரைச்சி கொடுங்க சென ஊசி போட்ட மாடுக்கும் சென பிடிச்ச மாட்டுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசம் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாதுங்க தீவனத்துல இது கொடுக்கறதால எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரப்போறது கிடையாது அதெல்லாம் தாராளமா கொடுக்கலாம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி
ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஸோ கோடைகால பராமரிப்பை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் நான் அந்த விஷயங்களை தொடர்ந்து பேசலாம் மரம் நடுறது ஒன்று நீர் தெளிப்பான பற்றி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த நீர் தெளிப்பான் அப்படின்னும் போது இந்த நீர் தெளிப்பான் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பத்து மாடு வச்சிருக்கீங்கன்னா அந்த மாட்டு கொட்டகையில் மேலே ஸ்ப்ரிங்க்ளர்ஸ் ஃபாகர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது வந்து அது தெளிக்கிறதே தெரியாது ஸோ இந்த தெளிக்கிற தெளிப்பான் நீர் தெளிப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான அளவில் அந்த தண்ணிகளை வந்து தெளிக்கும் அந்த தண்ணி வந்து மேலே படும்போது அந்த குளிர்ச்சி வந்து மாடுகளுக்கு அந்த வெப்பத்தோட தாக்கத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கு ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய பண்ணைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து இன்னைக்கு குறைஞ்ச விலையிலே கிடைக்குது ஒரு ஆயிரம் ரூபா நீங்கள் செலவு பண்ணீங்கன்னாலே இன்னைக்கு வந்து அந்த நீர் தெளிப்பான் வந்து ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டத்தோடவே கிடைக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த பர்டிகுலர் டைம் அதாவது பீக் டைம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா பதினோரு மணிலேருந்து ஒரு மணி வரைக்கும் எவ்வளோ அளவுக்கு வெப்பம் இருக்கும் அந்த சமயங்களில் ஆட்டோமேட்டிக்காக அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியோ உங்களுக்கு எப்படி அது நீர் தெளிக்கணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ நீர் தெளிப்பான்னு இன்னொரு விஷயம் இன்னும் நான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய காற்றாலை அதாவது வந்து ஃபேனுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த விசிறிகள் வந்து பெரிய பெரிய விசிறி வந்து ஓரத்தில் வச்சிடுறாங்க அதை வந்து ஒரு பத்து மாடு வச்சுருக்காங்கன்னா இப்போ கொட்டகையோட ரெண்டு மூளையிலையும் வைக்கிறாங்க ஸோ சைடு வைஸில் நீங்கள் வைக்கிற ஃபேனையும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா மேல் வாட்டில் கூட நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற நார்மல் ஃபேனை கூட நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ரெண்டு மாட்டுக்கு ஒரு ஃபேன் அப்படின்ற கணக்கில் போட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த காற்றோட்டத்தை வந்து சீர்படுத்தும் ஆனால் சில சமயங்களில் நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ வந்து மேலே போடும்போது சார் காற்று வந்து கீழே வரும்போது அனல் காற்று தானே சார் வரும் அப்போ ஃபேன் போடுறது நல்லதா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு தான் வந்து கொட்டகை அமைக்கும் போதே நம்ம கொட்டகையோட அமைப்பில் வந்து ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்டோ இல்லை சிமெண்ட் ஷீட்டோ போடுறதுக்கு முன்னாடி கீத்து போட்டுட்டு இல்லைனா வெழல் போடுவாங்க சில ஊரில் வந்து வெழல் போடுவாங்க அப்படி இல்லைனா கீத்து ஒரு லேயர் மட்டும் கீத்து போட்டு கொட்டகையை கட்டிட்டு அதுக்கு மேலே ஓடோ இல்லை வந்து ஆஸ்பெஸ்டோ ஷீட்டோ நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இன்னும் வந்து அது ஒரு நல்ல முறையில் வந்து பலன் அளிக்கும் ஏன்னா எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெப்பம் வந்து ஆஸ்பெஸ்டோ ஷீட்லேயோ இல்லை சிமெண்ட் ஷீட்லேயோ வாங்கினாலும் அது அந்த கீரையில் அந்த கீத்தில் படும்போது அது வந்து உங்களுக்கு அந்த வெப்பத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உள்ளே நீங்கள் ஃபேன் போட்டிங்கன்னா கூட உள்ள வந்து அந்த வெப்ப காற்று வந்து கீழே வராது ஸோ இதுவே வந்து ஒரு நல்ல முறையா இருக்கும் நம்ம வந்து கோடை காலங்கள்ல மாடுகள்ல பராமரிக்கிறது அதே மாதிரி தீவனம் வந்து அடர் தீவனம் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியா கொடுங்க பசு தீவனம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ கோடை காலங்கள்ல பசு தீவனம் கிடைக்கிறதே மிக மிக கம்மியா இருக்கும் ஆனா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீர் பருகிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அதாவது தவுட்டு தண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு கிராமத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தவுட்டு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த தவுட்டு தண்ணி அப்படின்றத வந்து தவுடும் தண்ணியும் சேர்த்து தான் கொடுத்து பழக்கம் எல்லாருக்குமே தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு யாருமே வந்து தனியாக தண்ணி கொடுத்து பழக மாட்டாங்க ஆனால் மாடுகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் எவ்வளோ தண்ணி கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதோட நீர் சத்தை அதை வச்சுக்கிறதுக்கு மிக உதவியாக இருக்கும் ஸோ தண்ணிக்குன்னு தனியாக ஒரு தொட்டி வச்சு கூட நம்ம வந்து மாடுகளை வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு பழக்கிறோம் ஒன்று இன்னொரு விஷயம் வந்து நம்ம முக்கியமா பண்ண வேண்டியது என்னன்னா மேய்ச்சல் இப்ப மாடுகளை வந்து மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போலாமா கோடை காலங்கள்லன்னா கண்டிப்பா கொண்டு போகலாம் ஆனா காலையில பத்து மணிக்கு முன்னாடியும் மாலையில நாலு மணிக்கு பின்னாடியும் வந்து நீங்க மேய்ச்சலுக்கு மாடுகளை கொண்டு போனீங்கன்னா அது வந்து நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுக்கும் ஏன்னா சில சமயங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா உச்சி வெயில போய் மாடுகள் மேயும் போது அதற்கு வெப்பத்தோட நேரடி தாக்கம் வரும் ஸோ அந்த ஒரு பிரச்சனையை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து மேய்ச்சல் நேரங்களை மாத்துறது வந்து நல்லது அப்படின்னு நான் கருதுகிறேன் இன்னொரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடை காலங்களில் அதிகமாக பரவக்கூடிய இந்த ஒட்டுண்ணி நோய்கள் இந்த கோடை காலங்களில் அதிகமாக பரவக்கூடிய அந்த ஒட்டுண்ணி நோய்கள் அப்படின்னும் போது அந்த நோய்களை உண்டாக்குற இந்த ஒட்டுண்ணிகளை நம்ம முக்கியமா வந்து அழிக்கணும் அந்த ஒட்டு ஒட்டுண்ணிகள்ல அதிகமா பாத்தீங்கன்னா தெல்லு பூச்சி பேனு உண்ணி இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கோடை காலங்கள்ல அதிக அளவுல பெருகும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு கொட்டைய கொட்டகைய சுத்தி நம்ம சுத்தமா
நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இல்ல நீங்க சொல்றது புரியல சரிங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 இல்ல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா உன்னி காய்ச்சல் உங்களுக்கு வந்து ரத்த கலர்ல வந்துச்சுங்களா சரி அத புடிச்சு வச்சு பாத்தீங்களா அத புடிச்சு வச்சு பாக்க இல்லங்க ஐயா நீங்க இப்ப நாலு டாக்டரும் அஞ்சு டாக்டரும் வச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்ல அந்த ரத்தம் அந்த யூரின வந்து ஒரு பாட்டில் புடிச்சு வச்சு யாரா பாத்தாங்களா இல்ல யூரின் போட்டோ எடுத்து வைக்கிறத விட டாக்டர் வந்து நாலு நாள் அஞ்சு நாள் வைத்தியம் பண்ணாங்க சரி நீங்க சொல்றத பார்த்தா நாப்பத்தஞ்சு நாளா நீங்க வந்து வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா நாப்பத்தஞ்சு நாள் எல்லாம் வந்து சில சமயங்கள்ல அது உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாதிப்பால வருதா இல்ல அது வந்து உண்மையாலுமே உன்னி காய்ச்சலா உன்னியோட தாக்கம் இருந்ததா மாட்டுல சரி ஓகே ஏன்னா மாடுக்கு வந்து உன்னி காய்ச்சல் வரது மூலியமா மஞ்சாகாமலையும் வந்திருக்கலாம் அது நேர்ல நீங்க பார்த்து அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து முடிவு பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்ப ரத்த கலர்ல யூரின் வருது அப்படின்னா உன்னி காய்ச்சலா மட்டும் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது ஓகே இப்ப பியூர் ஒயிட்டா தான் வருது ஆனா மாடு என்ன பிரச்சனை இப்போ இப்ப நீங்க வெயில்ல ஏன்னா பாதிக்கப்பட்ட மாடுகள்ல நீங்க வெயில்ல கட்டாதீங்க கொஞ்சம் ஓரமா கட்டி போட்டு வைங்க தீனி எடுக்கல அப்படின்னா இல்ல ஷெட்ல இருந்தாலும் நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அது சுத்தி மரங்கள் இருக்கா அத சுத்தி மரங்கள் இருக்குங்களா சரி சாணி ஒழுங்கா போடுதா மாடு சாணி ஒழுங்கா போடுதுங்களா சரி நீங்க வந்து அந்த மாடு வந்து இப்ப என்ன ஃபால்ட்னு நினைக்கிறீங்க தீவனம் ஒழுங்கா சாப்பிடலையா 
தீவனம் சுத்தமா எடுக்கலையா சுத்தமானா எந்த பில்லுமே சாப்பிடலையா இல்ல இல்ல இப்ப கோடை 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 காலங்கள்ல வந்து மாடுகள் வந்து கம்மியா தாங்க சாப்பிடும் அதனால பிரச்சனை கிடையாது நீங்க வந்து கூட நாளைக்கு வந்து ஒரு ஒரு லிட்டர் தயிர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு லிட்டர் தயிர் நூறு கிராம் நாட்டு சர்க்கரை இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து காலையில ஒரு வேலை மதியம் ஒரு வேலை மாலையில ஒரு வேலை மொத்தம் மூணு லிட்டர் தயிர் மூணு கிராம் நாட்டு சர்க்கரை மூணு வேலையா பிரிச்சு போட்டுட்டு வாங்க உள்ளுக்கு கொடுங்க ரெண்டாவது நாள்ல இருந்து தீவிரம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது இதை மட்டும் பண்ணிட்டு வாங்க யார் இன்ஜெக்ட் பண்ண சொன்னது அதெல்லாம் வந்து தவறான கருத்துங்க அது வந்து கிருமி நாசினி அது மருந்து கிடையாது அதாவது சில விஷயங்களை வந்து இப்ப பல நோய்களால பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளை வந்து நான் நேர்லயே பார்க்காம அதற்கான அட்வைஸ் சொல்றதுன்றது கடினமான வேலை இப்ப உங்களுக்கு ஒரு வழி எங்கேயா இருக்குன்னா நான் வந்து ஒரு மருத்துவர்னா நான் கேட்டு சொல்லிடலாம் ஐயா உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இந்த மாட்டுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்றத என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும் சோ நீங்க மருத்துவரை நேர்ல மறுபடியும் கூப்பிட்டு பாருங்க நான் சொன்ன விஷயத்த செய்யுங்க கண்டிப்பா நாளைக்கு மாடு தேவனை எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் சரிங்களா சரி நல்லது நல்லது ஆஹ் இப்ப இந்த கோடை காலத்தை பத்தி நம்ம பாத்துட்டு இருந்தோம் இந்த கோடை காலங்கள்ல இயல்பாவே மாடுகள் வந்து தீவனம் சாப்பிடாது அதை விட முக்கியமா இன்னொரு விஷயம் அதிகமா நம்ம காணப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் மாடுகள் வந்து சரி இறப்பு எடுத்துட்டே இருக்கு ஆஹ் ரொம்ப இறக்கிது வாயில இருந்து வாணி வாணியா ஊத்துது ஜொல்லா ஊத்துது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேக்குறாங்க யா ஒரு இந்த காலகட்டத்துல வந்து அதிகமா ஒரு கேள்வி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஏன் வந்து என் மாடு இறப்பு எடுத்துட்டே இருக்கு ஏன் இறப்பு எடுக்கிற மாடு வந்து இந்த கோடை காலங்கள்ல இறப்பு எடுக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஒரு நிமிஷம் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா இந்தியாவில புதுசா ஒரு நோய் வந்து கறவை மாடுகளை மட்டும் தாக்கின்னு வருது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்புல கண்டு கண்டா வீக்கத்தை உண்டாக்கும் அது வந்து உடம்பு ஃபுல்லாவும் இருக்கும் இல்ல கால்ல மட்டும் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா தாடையில இருந்து கீழே முன்னங்காலுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வீக்கம் உண்டாக்கும் ஸோ இது வந்து மா நமக்கு எப்படி ஒரு அம்மை நோய் வருமோ அதே மாதிரி மாடுகளுக்கும் வரக்கூடிய பெரிய அம்மை நோய் இந்த நோய் வந்து பத்துல இருந்து இல்ல அதான் நான் சொல்ல வரேன் அது பத்துல இருந்து பதினாலு நாள் இருந்துட்டு தாங்க போவோம் அதுக்கு வைத்தியம் கிடையாது இப்ப கொரோனாவுக்கு எப்படி அதுக்கு தகுந்த சிகிச்சை கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் அந்த காயத்துக்கு சிகிச்சை கொடுக்கலாம் வலிக்கு சிகிச்சை கொடுக்கலாம் அந்த கிருமியை அழிக்கிறதுக்குன்னு மருந்து கிடையாது வைரஸை பொறுத்த வரைக்கும் வைரஸ் கிருமியை அழிக்கிறதுக்குன்னு மருந்து கிடையாதுங்க ஆனா இந்த கட்டி வந்தா அந்த கட்டிக்கான வலிக்கு மருந்து போடலாம் இல்லைன்னா சிறு குறிஞ்சான் தழை உங்க ஊர்ல வந்து சிறு குறிஞ்சான்னு ஒரு செடி இருக்கான்னு பாருங்க அந்த சிறு குறிஞ்சான் செடி இருக்கு அப்படின்னா அந்த சிறு குறிஞ்சான் செடியை எடுத்து ஒரு ஒரு செடி ஃபுல்லா அந்த செடியில இருக்கிற எல்லா இலையும் அரைச்சு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு அரைச்சு அது கூட வந்து வெள்ளம் ஒரு கைப்பிடி அளவு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நாக்க பிடிச்சி நாக்கில் தடை விட்டுருங்க காலையில் ஒரு வேலை மாலையில் ஒரு வேலை இது பண்ணிங்கன்னா ஆரம்பத்திலே நம்ம அந்த பெரிய மை நோய் வரதை தடுக்கலாம் இது எப் இது எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு பத்து நாள் இருந்துட்டு தான் போவோங்க அந்த கிருமிகளில் வந்து அந்த முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த காயங்களில் நம்ம வந்து புழுக்கள் வைக்காமல் பார்த்துக்கணும் இந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பண்ணணும் மெயினாக என்னங்க
இப்ப கேக்குதுங்களா ஒரு கைப்புடி அளவு சிறு குறிஞ்சான் ஒரு கைப்புடி அளவு வெள்ளம் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துட்டு மாட்டுக்கு உள்ளுக்கு கொடுங்க நாக்க பிடிச்சி நாக்கில் தடை விட்டா போதும் காலையில் ஒரு முறை மாலையில் ஒரு முறை இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் செஞ்சால் மட்டும்தாங்க பலன் அளிக்கும் இது வந்து மருந்து கிடையாது அந்த பாதிப்பை குறைக்கிறதுக்கு ஒரு வழி அவ்வளோதான் அது மேல வந்து நீங்க பூசிக்கிற மஞ்சத்தூள் கொழுந்து வேப்பில வேப்ப எண்ணெய் இது மூணுத்தையும் வந்து தடவிட்டு வரலாம் தடவிட்டு வந்தீங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா அந்த புழு வைக்காம இருக்கணும் அதுதான் சொல்லுங்க சரிங்க சரிங்க சரி 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 நல்லதுங்க இப்போ நம்ம இந்த கோடை காலத்தை பத்தி பாத்துருந்தோம் இந்த கோடை கால பராமரிப்புல முக்கியமா அது ஏன் வந்து மாடுகளுக்கு இறைப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு நம்ம பாத்துட்டு இருந்தோம் இந்த இறைப்பு ஏற்படுறதுக்கு வந்து முக்கிய காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ கோமாரி பாதிக்கப்பட்ட மாடுகள் வந்து கோடை காலங்கள்ல அதிக அளவுல வந்து இறப்பு வரும் சோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கோமாரி நோய் தாக்கப்பட்ட மாடுகளை கோடை காலங்களில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து மேய்ச்சலுக்கு அனுப்புறத தவிர்க்கணும் ஷெட்டுகளில் வச்சு ஷெட்டு கொட்டகையிலே வச்சு வளர்க்குறது வந்து நல்லது ஏன்னா அது வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து பேண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நோய் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மாடுகள் இயற்கையாகவே வந்து அதிகமாக வந்து இறப்பு எடுக்கும் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சொல்லுங்க சரிங்க சொல்லுங்க இல்ல மாடுகளுக்கு செனை பிடிக்கல அப்படின்னா முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்க எப்ப செனை ஊசி போடுறீங்க அப்படின்றது தான் மூணு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு உங்க மாடு இன்னொன்று செனை ஊசி போடுறவர் மூணாவது செனை ஊசி போடுற நேரம் இப்போ உங்கள் மாடு வந்து ஏற்கனவே கண்ணு போட்ட மாடாக இருக்கு அப்படின்னா அது கண்ணு போடும்போது அது வந்து கர்ப்பப்பையில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்திருக்குதுன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு கண்ணு போட சிரமமாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை நஞ்சு கொடி ஒழுங்காக போடாமல் இருந்திருக்கலாம் இல்லை அடித்தளம் மாடாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் இல்லை சார் மாடு ஒழுங்காக கண்ணு போட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா உங்கள் மாட்டில் பிரச்சனை கிடையாது ஊசி போடுறவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊசி போடுறவங்களும் மற்ற இடத்துல ஊசி போடுறாங்க அவங்க போடுற மாடுகள் எல்லாமே செனை பிடிக்குது உங்க மாட்டு மாடு பிடிக்கல அப்படின்னா அவங்க மேலேயும் பிரச்சனை கிடையாது மூணாவது விஷயம்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அதிக அளவில் எல்லாருமே பண்ற தப்பு இப்போ செனை ஊசி வந்து காலையில நீங்க வலும்பு பாக்குறீங்க இந்த மாசி பாக்குறீங்கன்னா காலையிலே மருத்துவரை கூப்பிட்டு ஊசி போடுறது தான் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு காலையில பாக்குறீங்க அப்படின்னா மாலையில தான் ஊசி போடணும் காலையிலே ஊசி போடக்கூடாது மாலையில பாக்குறீங்கன்னா மறுநாள் காலையில ஊசி போடணும் ஏன்னா இப்ப வந்து உங்க மாடு இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு முறை உலம்புக்கு வருதுங்களா இருபத்தோரு நாளைக்கு ஒரு முறை வந்ததுன்னா எத்தனை நாளைக்கு வலம்பு இருக்குங்க சொல்லுங்க மாடில வீக்கம் ஏற்பட்ட உடனேவே நீங்க வந்து டாக்டரை கூப்பிடுறது தான் நல்லது இல்லைன்னா வந்து கஷ்டம் மாடுக்கு வந்து பெரிய அம்மை அதைதான் இப்ப முன்னரமா பேசிட்டு இருக்கோம் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பெரியம்மை அப்படின்ற நோய் தான் வந்து திரும்ப திரும்ப பரவிட்டு வருது ஸோ இது வந்து வந்ததுன்னா உடம்பு ஃபுல்லா கட்டி கட்டியா வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க மடி நோய் அப்படின்னு சொல்லும் போது மடி ஏன் கட்டியா இருக்குன்னா அது பெரியம்மையால கூட மடி நோய் வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல இயல்பா வர மடி நோய் அப்படின்னா நீங்க ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள மருத்துவர் போட்டு சிகிச்சை கொடுத்தா தாங்க சரி பண்ண முடியும் இப்ப எத்தனை நாள் ஆகுதுங்க 
இல்ல அது ஆக்சுவலா வந்து பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க வந்து எப்ப கூப்பிடுறீங்கன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஆறு மணி நேரத்துக்குள்ள கூட்டு ஊசி போடணும் ஆறு மணி நேரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமானாலும் உள்ள இருக்கிற கிருமியோட வளர்ச்சி வந்து அதிகமாயிடும் அதிகமாயிடுச்சுன்னா நம்மளால கிருமியோட வளர்ச்சியை வந்து கட்டுப்படுத்துறது கஷ்டமாயிடும் ஆமா நீங்க அது மாதிரி சமயங்கள்ல அந்த காம்புகளை வந்து மற்ற காம்புகள் பால் கறக்கிறத வந்து தவிர்த்துடணும் இந்த காம்ப கறந்துட்டு அடுத்த காம்புக்கு போறீங்கன்னா கை கழுவிட்டு தான் போனோம் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த காம்புல இருக்கிற நோய் தொற்று மற்ற காம்புக்கும் பரவறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆஹ் அது மாதிரி அந்த பாலை வந்து கண்ணுக்குட்டி கொடுக்காதீங்க தவறு செய்யாதீங்க ஏன்னா அது குழந்தை குழந்தைக்கு போய் பாதிக்கப்பட்ட பாலை கொடுப்பாங்களா அது மாதிரி கொடுக்கக்கூடாது கொடுத்ததுன்னா கண்ணுக்குட்டிக்கும் வந்து நோய் தொற்று ஏற்படும் மடி நோய் பாதிக்கப்பட்ட பால நீங்க குடிக்க மாட்டீங்கன்னு போது கண்ணுக்குட்டிக்கும் கொடுக்கறது தவறுதான் அதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது கரந்து கீழே ஊத்துறது தான் நல்லது அதுவும் வந்து மண்ணை மண்ணை தோண்டி கொஞ்சம் ஊத்திட்டு மண்ணை மூடி விட்டீங்கன்னா நல்லது இல்ல வாய்க்கால ஊத்தி விட்டுறது நல்லது 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 சோ முக்கியமா இந்த கோடை கால பராமரிப்பு அப்படின்னும் போது இந்த கோடை காலங்கள்ல இந்த இறப்பு வர்றது காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இறப்பு வர்றதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாடுகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அயற்சி தான் காரணம் ஸோ அயற்சி ஏன் வருதுன்னா வெப்பத்தோட தாக்கம் ஸோ அது மாதிரி சமயங்கள் என்ன பண்ணணும் மாடு வந்து உட்காந்து அசை போட்டுட்டே இருக்கும் அசை போட்டுக்கும் நிறைய எச்சு கீழே ஊற்றும் ஸோ இது மாதிரி எச்சு நிறைய கீழே ஊற்றும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா மாடே தன்னை மீறி விட்டு சுவாசம் வந்து அடிவகுத்துல இருந்து மூச்சு விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது போன்ற மாடுகளை வந்து கோமாரி பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளாக இருந்ததுன்னா இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் இயல்பாக கருப்பு வெள்ளை மாடுகளுக்கு இது அதிகமாகவே காணப்படும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல காலையில ஒரு நூறு கிராம் வெள்ளம் மாலையில ஒரு நூறு கிராம் வெள்ளம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அது மூலியமா கிடைக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதாவது எனர்ஜி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து அந்த மாடுகளுக்கு இறப்பை வந்து கம்மி பண்ணும் ஏன்னா இதுவுமே வந்து ஒரு வகையான சத்து குறைபாடு தான் ஏன்னா நீர் சத்து அப்படின்னும் போது அந்த நீர் சத்து கூட இருக்கக்கூடிய உயிர் சத்துக்களும் முக்கியமா தேவைப்படுது இந்த கோடை காலங்கள்ல ஸோ கோடை காலங்களில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நம்ம பசுந்தை உணவோ இல்லைனா வந்து புரதச்சத்து நிறைந்த பயிர் வகை தீவனங்களோ இல்லை மர வகை தீவனங்களோ கொடுக்கறது மாடுகளுக்கு வந்து நன்மை பயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை மட்டும் நம்ம கோடை காலத்தில் பார்க்கணும் இன்னொன்று நோய் எதிர்ப்புக்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நோய் வந்து முக்கியமாக உண்ணி காய்ச்சல் தான் வரும் இப்போ உண்ணி காய்ச்சல் வருது எனக்கு நிறைய பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த உண்ணி காய்ச்சல் வர்றதுக்கான பாதிப்புகளை தவிக் தவிர்க்கிறதுக்கும் நம்ம வந்து தேவையான தடுப்பூசி தேவையான குடற்புழு நீக்கம் மா மருத்துவரோட பரிந்துரை பரிந்துரை பேரில் நம்ம செஞ்சுக்கிறது மிக மிக நல்லது சாட்டில் வந்து ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு கன்று போட்ட பசுவுக்கு ஒரு மாதம் வரை பசுமையான தட்டு போடக்கூடாதா அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாதுங்க கன்று போட்ட நாளில் இருந்து பசுந்தை உணவு கொடுக்கறது நல்லது அதாவது நிறைய பேர் நினச்சிருக்கிறது என்னென்னா ஒரு கன்று போட்ட புதுசாக ஒரு கன்று போட்ட மாட்டுக்கு நாம் வந்து பசந்தை உணவு கொடுக்கலாமா அப்படின்ட்டு பசந்தை உணவு தாராளமாக கொடுக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் தவறான கருத்து நீங்கள் தாராளமாக கொடுக்கலாம் கேழ்வரகு கூழ் கொடுக்கலாமா அதுதான் ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு எந்த ஒரு தானியத்தையுமே வந்து கூழா கொடுக்காதீங்க கூழா கொடுத்தீங்கன்னா மாடுகளுக்கு அது செரிமானத்துக்கு உதவாது எந்த ஒரு தானியமா இருந்தாலும் அது ரவ மாதிரி அரைச்சி நிற நிற நீங்க எடுத்து பார்த்தா நிற நிறன்னு இருக்கும் அந்த பக்குவத்துல அரைச்சி கொடுக்கறது நல்லது அப்படி இல்லைன்னா அதை அரைச்சது ஊற வச்சு கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது மாட்டின் மீது கொப்பளங்கள் வருகிறது அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஜான் பீட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க அது வந்து கொப்பளங்கள் நாம இன்னைக்கு சொல்றது இந்த பெரிய அம்மை தான் அந்த பெரிய அம்மை தான் பெரிய அளவுல வந்து இன்னைக்கு பாதிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ அந்த பெரிய அம்மையை தடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழிமுறைகள் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும் நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதிக்கு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ முக்கியமா பெரிய அம்மை நோய் வருது அப்படின்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட மாடை அந்த பண்ணையில இருந்து தனிமைப்படுத்தி வைக்கிறது முதல் விஷயம் அந்த மாடை தொட்டுட்டு மற்ற மாடுக்கு நீங்க தொட போறீங்கன்னா உங்க கைகளை சுத்தமா கழிவிடுங்க அதே மாதிரி பால் கறக்கிற மாட்டுக்கு பெரிய அம்மை நோய் வருது அப்படின்னா அந்த மாட்டோட பாலை நாம குடிச்சா நமக்கு ஒண்ணும் ஆகாது பட் ஆனா அந்த கன்று குட்டிகளுக்கு கொடுக்காதீங்க ஏன்னா கன்று குட்டிகளுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டு கன்று குட்டிகள் இறக்கிறதுக்கு நேரிடும் நேரிடும் அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ மாடை தனிமைப்படுத்திடணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒன்னு விட்டு ஒரு நாள் மஞ்சள் வேப்பலை இது ரெண்டுத்தையும் கலந்து தண்ணி தண்ணியில
ஒரு பக்கு மாதிரி ஓப்பன் ஆகி அது உள்ள இருந்து சீழ்வடிஞ்சு அந்த காயம் மூலமாகும் ஸோ இது வந்து குறைஞ்சபட்சம் பத்து நாட்களுக்கும் அதிகபட்சம் பதினாலு நாட்களுக்கும் ஒரு மாட்டில் காணப்படும் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு விகாரமாக இருக்கும் ஏன்னா மாடு முழு மாடு முழுவதுமே வந்து கண்டு கண்டா ஒரு அஞ்சு ரூபா வில்ல சைஸ்ல ஆரம்பிச்சு அதை விட பெருசாகவும் காணப்படுறதுக்கும் உண்டு இது வந்து பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு அதிக அளவு உடம்புக்குல காய்ச்சல் இருக்கும் முதல் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் இருக்கும் மூக்குலையும் வாயிலையும் வந்து தண்ணி ஊற்றும் மூக்கு செடி வெளியில வரும் அடுத்து கண்ணில் ஊழல் தள்ளும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி சின்ன சின்ன கண்டு கண்டுகளாக வரும் ஸோ இது வந்து இந்த ஜுரம் வரும்போதே நம்ம நான் சொன்ன அந்த சிறுகுறிஞ்சான் வந்து ஒரு முப்பது கிராம் எடுத்து அதில் வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு வெள்ளம் சேர்த்து கலந்து நாட்டில் தடவிட்டு வந்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு அதிகமாக பாதிப்பு ஏற்படுறத நம்மளால் தடுக்க முடியும் ஸோ இது இதுதான் வந்து இந்த பெரியம்மையோட முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா பெரியம்மையை பற்றி நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டதால இன்னைக்கு நம்ம நிறைய அதை பற்றின விஷயங்களை விவாதிச்சிருக்கோம் இந்த பெரியம்மை மற்ற விலங்குகளை வந்து பாதிக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம விளக்கம் அப்படிங்கிறது சொல்லணும்னா இந்த பெரியம்மை நோய் அப்படின்றது பெரும்பாலும் கறவை மாடுகளை மட்டும்தான் வந்து பாதிக்குது ஸோ இந்த கறவை மாடுகளை பெருமளவு பாதிக்கக்கூடிய முக்கியமான நோய்களுள் ஒரு நோய் வந்து இந்த பெரியம்மை இது வந்து மற்ற எந்த ஒரு கால்நடைகளையும் இது வரைக்கும் பாதிச்சதா ஆராய்ச்சிகள் கிடையாது ஈவன் வந்து அசை போடும் மிருகங்களான ஆடுகள் செம்மறி ஆடுகளுக்கும் இது வந்து பரவுற மாதிரி தெரியல ஆனா இதற்கான தடுப்பு முறைகள் இருக்கு முதல் முறையா இந்தியால வந்ததால அரசாங்கம் அதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த சமயங்கள்ல நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கால்நடை வளர்ப்பவங்களுக்கு வெளியில இருந்து நீங்க வந்து புதுசா மாடு வாங்கிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நேரங்கள்ல மாடு வாங்கிட்டு வரதை நீங்க வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது அஹ் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அஹ் புதுசா மாடு வாங்கும் போது அந்த மாடு மேல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அந்த தோல் வந்து சருமன் வந்து நல்லா இருக்கான்னு பார்த்து வாங்குங்க ஏன்னா இப்ப ஒரு மாடு வந்து ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு வாங்கி வந்தாலும் அந்த ஊர் ஃபுல்லா இந்த பெரிய மீனோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு ஸோ முக்கியமா நம்ம கோடை காலத்துல நான் சொன்ன அந்த நாலு விஷயங்கள் ஒண்ணு பண்ணைய சுத்தி நீங்க வந்து மரம் வளர்த்து வைக்கிறது ரெண்டாவது நீர் தெளிப்பான் பயன்படுத்துறது போதுமான அளவு தீவனம் கொடுக்கறது போதுமான அளவு நீர் கொடுக்கறது சத்து ஸோ நீர் சத்து வந்து எந்த அளவுக்கு கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து மாடுகளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நீரோட்டமாகவும் இருக்கும் கோடை காலத்தை வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்கு அது பயன்படும் ரெண்டாவது விஷயம் பெரியம்மை அப்படின்னும் போது பெரியம்மைக்கு நம்ம சொல்லிட்டு வந்த இந்த தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நம்ம செஞ்சுட்டு வந்தாலே பெருமளவு நம்ம வந்து பெரியம்மையிலேருந்து நம்ம கறவை மாடுகளை குணப்படுத்திடலாம் இந்த பெரியம்மை பாதிக்கப்பட்ட மாடுகளுக்கு திரும்பவும் பெரியம்மை வருமா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதுவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கேள்விக்குறியாதான் இருக்கு ஏன்னா அம்மை வந்துட்டுன்னா திருப்பி நமக்கு வருமானம் ரேரா ஆயத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு திரும்ப வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த அம்மை நோயும் வந்து வந்த மாடுகளுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததா அப்படின்னு நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல ஏன்னா இதுதான் இந்த வருஷம் தான் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகப்படியா இது பரவிட்டு வருது அதுவும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில தான் இந்த நோயே வந்து இந்தியாவுக்கு முதல் முறையா வந்திருக்கு ஸோ அப்படின்னும் போது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் முறையாக வந்திருக்கு அப்படின்னும் போது அதை பற்றின ஆராய்ச்சிகளும் அதை பற்றின படிப்புகளும் இன்னும் நமக்கு ஒரு புரிதலை வருங்காலங்களில் த கொடுக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த ஒரு அருமையான நேரலை இந்த யூடியூப் மூலியமாக ஒரு நேரலை நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணி மக்களோட கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கிற வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கும் இந்த யூடியூப் நேரலை பார்த்துட்டு இருக்க வாசகர்களுக்கும் என்னோட மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆஹ் நீங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கொரோனா வந்து இப்ப தளர்வு கொடுத்திருந்தாலும் தயவு செய்து யாரும் வந்து வீட்டுல இருந்து வெளியில போவாதீங்க இன்னும் தனி மனித விலகல் அப்படின்றத நம்ம கடைபிடிக்கணும் அது வந்து கண்டிப்பா அவசியம் மேய்ச்சல் நிலங்கள்ல கூட மாடுகளை மேய்க்கும் போது நம்ம தனிமைப்பட்டு தான் மாடுகளை மேய்க்கணும் ஸோ இது மாதிரி விஷயங்களை நம்ம பின்பற்றினா மட்டும்தான் ஆஹ் கொரோனாவையும் நம்மளால ஒழிக்க முடியும் அதே சமயங்கள்ல கால்நடைகளுக்கு பரவக்கூடிய நோய்களையும் நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஸோ தயவு செய்து அனைவரும் நல்ல முறையில வந்து கால்நடைகள் வளருங்க கால்நடைகளுக்கு தேவையான அனைத்து எசென்சியல் நீட்ஸுக்கும் தளர்வுகள் வந்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அரசாங்க அலுவலகங்கள் கால்நடை மருத்துவமனைகள் கால்நடை சார்ந்த அனைத்து உபகரணங்களுமே கிடைக்கிறதுக்கு வந்து அரசாங்கம் ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து
பாலை கொண்டு போகிறதுக்கும் இல்லை மருத்துவ சிகிச்சைக்கு கொண்டு போகிறதுக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து உங்களுக்கு அனுமதி உண்டு ஸோ தயவு செய்து விழித்திருங்க தனித்திருங்க தனி மனித விலகலை வந்து கடைபிடிங்க மீண்டும் இந்த வாய்ப்பு அளித்த ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளைக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய வணக்கத்தை தெரிவிச்சு கொண்டு இந்த நேரலை தொகுப்பை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நன்றி வணக்கம்